2015. Diga conmigo, 2015. Say with me, 2015. ¿Cuántos se han dado cuenta que les queda tan poquitos días este año? Have you realized you only got a couple days left of this year? ¿Se han dado cuenta que parece que hace un rato que le acababa de dar el feliz año a algunos de ustedes? You know, I know some of y'all feel that I just said Happy New Year at the beginning of this year. Y en unos días tengo que volverle a decir lo mismo. And it feels like it's only been a couple days and we're about to say the same thing. Pero hay algo que debemos estar conscientes. But there's something we got to be conscious of. Estamos entrando en un nuevo año. We're going into a new year. Y a veces... Por todo lo que sucede y acontece alrededor nuestro. And sometimes because of everything that surrounds us and it's going on. No nos damos cuenta de las implicaciones que tiene eso. We don't realize what that actually means. Estoy colocando dos textos específicos para el año 2015. I'm putting uh, two verses uh, in particular for the, for the year of 2015. Primero es Génesis 1.2. The, the first one is Genesis uh, 1 verse 2. ¿Sabe que este texto lo ha leído hasta la gente que no cree en la, en la Biblia? You know, this verse has been read so much, even people who don't believe in the Bible have read it. Porque la gente empieza a leer la Biblia como si fuera un libro cualquiera. Because usually when people grab a Bible to read it, they try to read it like any other book. Y empieza a leerse las primeras desde Génesis. And they start on the first page. Génesis 1 y en el principio creó Dios, los cielos y la tierra. So it reads, in the beginning, God created the heavens and the earth. Una cla un, la primera clase de teología dice, ahí no dice que Dios fue creado. There it says, it doesn't say that God was created. Sino que Dios creó. But it says that God created. Ya Dios estaba allí. God was already there. En el principio, ya Dios estaba. In the beginning, God already was. Y creó. And he created. Y dice en el verso 2 que él quiero que yo... Usted tome para el año 2015. And what we're taking though is verse 2. We just read verse 1. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Now the earth was formless and empty. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. And darkness covered the surface of the watery depths. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz del de las aguas. And the Spirit of God was hovering over the surface of the waters. El año 2015 es un año de esperanza. The year 2015 is a year of hope. Muchos de nosotros hemos dicho, mi vida está desordenada. Many of us, at many times in our life, has said, my life is a mess. Mi vida es pura tinieblas. And my life is full of darkness. Mi vida es un problema gigantesco. My life is a big problem. Pero el, el Espíritu de Dios se está moviendo sobre la faz de las aguas. But the Spirit of God is moving over the surface of the waters. Y está queriendo traer orden a nuestras vidas. And he's wanting to bring order to our lives. 2015 es un año para decirle, Señor, por tu gracia, trae orden a mi vida. 2015 is the year to say, Lord, by your grace, bring order into my life. Coloca todos estos materiales que tú tienes en mí. Put all these materials that you've already put in me. En el orden que deben estar. In the order that they need to be in. Para yo ser lo que tú quieres que yo sea. So that I can be what you want me to be. Y yo cumple, cumplir el propósito tuyo en esta tierra. So that I can fulfill my purpose on this earth. Siguiente texto que tenemos para el año dos, 2015 está en Primera de Corintios capítulo 9. The next verse that, we, that I've uh, given for 2015 is in 1 Corinthians chapter 9. Desde el verso 24 en adelante. From verse 24 and we read on ahead. Una de las características de Estados Unidos como nación es una nación que el deporte tiene una gran importancia. One of the characteristics that we have here in the United States is that sports are very important. Vemos que hay muchos canales solo dedicados al deporte. We have channels dedicated just to sports. Periódicos solos dedicados al al deporte. We have periodicals and magazines dedicated just to sports. Así que este texto que está presentando el apóstol aquí es muy apegado a lo que el, esta nación tiene 
como so, uno de sus valores. So this verse in itself has um, in it implications that take a huge value to us as a nation. Dice así, no sabes que todos los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio. Apostle Paul begins by asking, don't you know that runners in a stadium all race, but only one receives the prize? Cuando vemos las Olimpiadas, when we look at the Olympics, when we watch the Olympics, por ejemplo, mi, mi esposa cuando llega a las Olimpiadas de invierno, when the Winter Olympics come, for example, my wife, le gusta ver el patinaje sobre hielo. She loves watching ice skating. Y hay un deporte que es in, in, que yo no, no, no lo entiendo. There's a sport, I don't understand it. Tiran una cosa pesadísima sobre hielo. They throw this big, heavy thing over ice. Y está un montón de gente barriendo delante y detrás de eso. And there's a bunch of guys in front of it with a broomstick just sweeping. Y a mí me impresiona que ganan premio por saber barrer. And I, I just get impressed that they get gold medals because they know how to use a broomstick. ¿Verdad? Right? Porque está todo el abuelo barriendo. Because you just watch them. Mi esposa sí disfruta ver a la gente en el... En el haciendo su patinaje sobre hielo. Now, my wife really enjoys the, the figure skating, the ice skating. Y yo me pongo a ver qué es lo que, qué interesante ver a una gente tirando una cosa pesadísima y los otros barriendo. But what I like watching is just that big, heavy, you know, rock being, you know. Yo no sé cómo, cómo se cuentan los puntos allí. I don't, I'm not sure how they count points there. Si es el que barre más o el que barre menos. If it's uh, who's sweeping the fastest or less or more. Pero es, es interesante ver cómo lo hacen con excelencia. But it is interesting to watch how they do it. Así pasa en las Olimpiadas. But that's the Olympics. Hay gente que está todos corriendo. There's people everywhere running. Todo el mundo viendo. Everyone's watching. Pero lo interesante es que uno solo se lleva la medalla. But of all those people, only one person leaves with the gold. Dios quiere que tú seas el que te lleves la medalla. God wants you to be the one walking away with the gold. Este año es para cambiar la actitud. This year is the year to change the attitude. ¿Sabe por qué la mayoría de la gente está viendo y no corriendo? Now, do you know why the, the majority of people are just watching and not running? Porque dicen, eso no es para mí. Because the, the usual excuse is, well, that's not for me. Vamos a hacer ejercicio. Let's go exercise. Está frío. It's a little cold outside. Oh, no, está muy caliente. No, it's too hot outside. Ah, es como que está nublado hoy. It looks like it's going to rain today. Y empezamos a buscar una excusa. We'll find an excuse. Cuando queremos ganar. But when we want to win. Las excusas están a un lado. We put excuses to the side. ¿Cuál es la actitud que estamos teniendo para ser verdaderos ganadores? So what's the attitude that we're taking to be true winners? 2015 es un año para cambiar la actitud. 2015 is the year to change that attitude. Hermanos, y no es para que el pastor se sienta bien. It's not so pastor can feel good. Y no es para que el cónyuge se sienta bien. It ain't for your spouse to feel good. Para que tú te sientas bien. It's so that you can feel good. ¿Quién se siente mejor? ¿El que llega en primer lugar o el que llega en segundo? Tell me something. Who feels better? Who showed up in first place or in second place? Ah, el que llega primero. The guy who shows up first. A mí me, me gusta ver, ¿cómo es que se llama la película? Rocky. I like watching Rocky, all the Rocky films. Porque Rocky queda con toda la cara destrozada. Because, he, because Rocky always comes out completely destroyed. Los ojos caídos para acá, ya los tiene caídos, pero queda más caído. His eyes are already kind of like low, but they come out even lower. Pero que termina feliz. But he always leaves happy. Y viendo a la esposa diciéndole, gané, gané. He's looking, at, he's looking at his wife saying, I won. ¿Por qué? Porque cuando ganamos, recibimos la recompensa, somos nosotros. Because when we win, the ones who receive the reward is us. Dios quiere que tengas la recompensa, tú. God wants you to have the reward. Dios quiere que tú tengas recompensa. God wants you to have the reward. Entonces, por eso viene una adecuada para caminar para recibir esta recompensa and that's why the right attitude has to come for us to receive that reward 
Corre de tal forma que lo obtengas. Run in such a way to win the prize. Verso 25 no nos gusta mucho. Now verse 25, we don't really like it that much. Todo aquel que lucha de todo se abstiene. Now everyone who competes exercises self-control in everything. Lo que quiere decir esto es que sabe qué es lo que tiene que hacer y sabe de qué tiene que limitarse. What that means is he knows what he has to do and of what he has to limit himself of. Y mire cómo dice, ellos a la verdad por una corona incorruptible, pero nosotros una incorruptible. But it continues on to say, however, they do it to receive a crown that will fade away, but we do it for a crown that will never fade away. Así que yo de esta manera corro. Therefore, I do not run like this. No como a la aventura. Like one who runs aimlessly. A la aventura es correr a ver si la hago. When someone runs aimlessly, they're just running just to run. A ver si logro ganar, a ver si los demás corren más mal que yo. They're trying to see if someone runs worse than they run. Explico. Una persona que corre a la aventura no va preparada. Someone who just runs aimlessly, they're not preparing themselves for anything. Cada vez que hay el maratón, el maratón en alguna ciudad. Every time there's a marathon in, in, in a city. Siempre pasa que la ambulancia tiene que llevarse unos cuantos. The ambulance always has to pick up a few people. Porque muchos de ellos piensan, eso es fácil. Because a lot of people think, oh, that's easy. 22 millas corriendo, eso es fácil. 22 miles running, that's easy. Yo lo puedo hacer. I can do it. Y empiezan a correr. And they start running. Y usted los ve que arrancan más rápido que todo el mundo. Ah. Wow. And you always know who they are because at the very beginning of the race, they're the ones who take off the fastest. Al poco tiempo, usted lo ve que va bajando la velocidad, va bajando la velocidad, va bajando la velocidad. Not much long after, they start slowing down and slowing down and getting slower. Y al poquito tiempo, la ambulancia se los está llevando. And before you know it, it's the ambulance that's taking them to the finish line. ¿Por qué? Why? Porque tienes que aprender a prepararte. Because you have to learn how to prepare yourself. Este año habla de disciplina. This year speaks about discipline. Habla de disponernos específicamente para ganar la batalla. It speaks about getting ourselves ready to win Conocer battles. Conocer cómo es la guerra que tenemos. To understand and know the war that we have. No como quien golpea el aire. We're not just beating the air. Sino quien golpea su cuerpo. But we beat our bodies. Y lo pone en servidumbre. And we put them in strict control. Para poder ser heraldo de otros y de mí mismo. So that we can make something of ourselves. Esto es lo que hablábamos la semana pasada. Now this is what we talked about last week. Y veíamos que el, el, los profetas le están dando diferentes nombres al año 2015. And we see that the prophet is give, prophets everywhere are giving different names to what 2015 is going to be. El, tor, el año del torbellino creativo de Dios. They call it the year of the creative whirlwind of God. El año de avanzar por la gracia de Dios. The year of advancing by the grace of God. Pero uno de los nombres que me ha llamado la atención es el año de la ventana. But one of the, the, the names that really caught my attention was the year of the window. El año de la ventana. The year of the window. Y quiero ir a hacer referencia al arca de Noé. And I want to make a reference to uh, Noah's ark. Dice, en el Génesis capítulo 6, 16, la orden de Dios para Noé fue, y le harás una ventana al arca. And in, in Genesis 16, 16, the instruction of God to Noah was, and you'll make a window for the ark. Harás... Le harás una ventana al arca. You will make a window for the ark. Entonces le pedimos al Señor que sea Él hablando hoy principios reales y propios para nuestras vidas. And so what, we, what, what we're trying to get out of this is God speaking principles that are, are practical for today. Cuando el Señor habla de que este es el año de la ventana. When God speaks about this being a year of the window. Tú tienes que ver específicamente con la forma en que tiene la letra G. Hey. This, this specifically has to do with what, uh, with the letter in Hebrew, G. Hey. 
Tiene una forma como una ventana. It looks like a window. Y esto nos habla específicamente de que el Señor quiere traer una revelación para el año 2015 muy especial a cada uno de nosotros. And this is pointing in a very particular manner to uh, what the special blessing that God has for us in this year. Cuando vemos en el libro de Génesis que Noé abre la ventana. When we look in, in Genesis and Noah opens up the window. Está hablando de que Noé quería conocer lo que está aconteciendo. What we see is that he was trying to understand what was happening. Muchos de nosotros solo queremos saber de, la, de lo que está aconteciendo por lo que escuchamos. And us in the same manner, sometimes we want to know what's happening, but we want to do it just by listening. Pero necesitamos abrir la ventana. But we got to open up our windows. Dios está colocando una ventana en el año 2015. God is putting a window in 2015. Para que tú y yo la abramos y veamos lo que está aconteciendo. So that you and I can open it and see what's going on. ¿Por qué? ¿Qué es lo que quiere decir esto? Why? What is he trying to tell us? Quiere decir que Dios está trayendo revelación a nosotros. He's saying that God is bringing revelation to us. Para que lo que el mundo está hablando para el año 2015. So that what the world is speaking for 2015. Es la iglesia esté preparada para afrontarlo y vencerlo. The church be prepared to face it and, and defeat it. El año 2015. ¿Cuántos han dado cuenta que el, que el precio de la gasolina ha bajado? Now, 2015, how many of you have realized that the price of gas has gone down? Gasoline. ¿Cuántos están contentos por eso? How many of you are happy? Amen. Amen. Pero ¿saben qué implica eso? But you know what that happens? Yeah, I do. Implica que las compañías petroleras están eliminando todos sus proyectos. It means that oil companies began to start eliminating their projects. En una ciudad como Houston. And in a city like Houston. Quiere decir que muchas compañías están reduciendo sus presupuestos para el año 2015. It means that a lot of these companies, local companies, are going to be reducing their budget for 2015. Ahora empezamos a decir como que no es tan bueno. And then we start realizing, well, this might not be that good after all. Pues mucha gente entonces va a empezar a perder sus empleos. So a lot of people start losing their jobs. ¿Qué va a hacer la iglesia de Jesucristo? What is the church of Christ going to do? Vamos a ponernos a llorar. Are we going to start crying? Vamos a decir, ese presidente sí es malo. It's because that president's a bad president. O vamos a tener la respuesta adecuada para el año 2015. Or are we going to have the right answer for 2015? Dios dice, coloca una ventana. God is saying he's putting a window. Tienes que tocar un lugar donde tú estás en la presencia de Dios a tal punto. And we got to come to the point where we're in the presence of God in such a way. Para que allí Dios traiga revelación a tu vida. That there God can bring revelation to our lives. Es el año de volver al lugar secreto con Dios. It's the year of coming back to that secret place with God. Es el, el año donde vamos a tener ese lugar donde Dios trae a nuestra vida claridad para tomar decisiones. Es el año donde we got to come back of being in that place where God brings clarity to our lives so that we can make better decisions. ¿Cuántos de aquí están empezando a caminar en un nuevo empleo? How many of us are, are thinking about walking in a new employment, a new job? Pídele dirección a Dios. Ask God for direction. ¿Cuántos están aquí tratando de empezar su compañía? How many of us are starting or trying to start our businesses? Pídele dirección a Dios. Ask direction from God. Dios es el que va a traer claridad. And God will bring clarity. Porque es un año de gracia. Because it's a year of grace. Pero es un año de orden. But it's a year of order. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Por eso la ventana es importante. That's why that window is important. Es el sitio donde Dios va a hablar a nuestro corazón. Because it's the place where God will speak to our hearts. En el capítulo 26 de Génesis. In chapter 26 of the book of Genesis. Verso 8 nos dice. Verse 8 it tells us. Sucedió que después que él estuvo allí muchos días. Abimelech, rey de los filisteos. Mirando por una ventana, vio a Isaac que acariciaba a Rebeca, su mujer. 
When Isaac had been there for some time, Abimelech, king of the Philistines, looked down from the window and was surprised to see Isaac caressing his wife, Rebekah. Estaba el rey viendo por una ventana. The king was seeing from window. Hay autoridades viendo por esa ventana. There are authorities looking through that window. Hay autoridades en el año 2015 que van a estar viendo tu vida. There, are, uh, there will be authorities that will be looking through the window in 2015 into Para your life. Para y To promote you or to place you. Aquí había una mentira envuelta. Now here we see a lie happening. Isaiah, Isaiah le había dicho a Rebeca. Isaac had told uh, Rebecca. Rebeca, no le digas a nadie que tú eres mi esposa. Don't tell anyone that you're uh, que tú eres my tan wife. bonita. Because you're so pretty. Tú eres tan preciosa. You're so precious. Que la gente me va a matar para quedarse contigo. That they're going to kill me so that they can have you. Así que por favor. So please. Por favor, please. Te ruego que le diga que eres mi hermana. Please just tell him you're my sister. Y entonces Rebeca le dijo que sí. And Rebecca, she said, okay, sure. Cuando Abimelech la vio y dijo, y este es su, y este es su hermana. And Abimelech saw and he looked out the window and said, but isn't that his sister? Así que la puedo tomar como mi esposa. He said, so I could take her as my wife. Se creó un problema más grande. And he created a bigger problem. Y aquí entonces, mirando por la ventana el rey. And so Abimelech was looking down the window. Y vio que Isaad estaba llegándose a a Rebeca en una forma que solo lo hace el esposo. He noticed that Isaac was approaching Rebecca in a way that only a husband would. Pero eso lo utilizó Dios para traer bendición sobre la vida de Isaac y Rebeca. And he used that so that he could bring a blessing over the life of Isaac and Rebecca. Así que la ventana, aunque va a traer a exposición la mentira, Dios la va a usar para promoverte. And so when that window is used, even if it pulls out and it, it brings light upon a lie, God's going to use it for a blessing. Muchos seguimos teniendo cuarticos escondidos en nuestra casa. A lot of us still have little hidden rooms in our house. Hay casas como la casa donde, donde nuestra casa. There's houses like where we live. Que tiene rinconcitos y puerticas que a veces yo todavía no las he encontrado todas. There's these little doors and these little, like, hidden storage places in the walls, and I still haven't found them all. Y de repente encuentro, ¿y esta puerta que hace aquí? I'll start looking, I'm cleaning something up, and I'll find, what is this door? And I'll Cuando look up, la abre, and when you open it, ve que hay cosas allí que nunca se imaginaron nadie que estaban allí. You find things that you never imagined would have been there. ¿Cuántos de nosotros tenemos cuarticos en esta, en este, en esta casa? How many of us got little rooms, little hidden rooms in this house? Este cuartico... Nadie lo puede ver ni Dios. Uh, over here, no one can see it, not even God. Le decimos Dios. We say God. Todo lo demás lo puedes revisar. You can look at everything in my life. Pero este cuartico ni le voy a decir que existe. But in this little room, I'm not even going to tell God it exists. El día de decirle Señor. It's time to say God. Necesitamos que entre el que limpia este cuartico. We need the one who cleans to come into this room. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. La ventana entonces habla de revelación de esa de esos pecados que están en nuestras vidas a escondidas. The window also speaks about those, those, those sins that are hidden in our life so that he can come in and clean them. En Josué 2.15 in, in Joshua 2.15 dice que Raab, la, esta mujer, hizo descender con una cuerda por la ventana. It's a story where we see uh, Rahab, she uh, lets uh, the spies descend from a window with a rope. La ventana entonces ahora se convierte en el lugar de escape que Dios está planeando the para The window vida. in this particular story becomes the route of escape or of safety for these spies. Muchos de nosotros estamos haciendo la obra de Dios. Many of us are doing the work of God. Pero Dios quiere que a través de esta ventana but God wants many of us that through this window veamos el proceso de Dios. We can see the process of God. Lo mismo le sucedió a Pablo. The same thing happened to Paul. Pablo se convierte en el camino de Damasco. Paul was converted on his way to Damascus. Queda ciego. He was left blind. 
sale de ahí de, de esa experiencia todo ciego. He got out of that experience blinded. Llega un profeta de nombre Ananías, ora por él. Ananias, then the prophet came and prayed over him. Las escamas de los ojos caen. The veils over his eyes fell. Se siente poderoso. He felt powerful. Conoce la Biblia. He now knew the Bible. Y se pone a predicar. And he started preaching. Se lo puede leer ahí en el libro de Efesios, en el libro de Hechos. You can read it in the book of Acts. Predicando poderoso. And Paul was preaching powerfully. Y le llega un, un le dice, y este no era el que nos quería matar. And um, one of the Christians looks at another one and says, isn't this the guy trying to kill us? Mejor lo matamos antes de que no. How about we kill him before, uh, before he changes his mind? Tuvieron que sacarlo por una ventana. And they had, to, they had to get Paul out of the city through a window. En una cesta. In a basket. Dios tiene propósito con cada uno de nosotros. God has a purpose with every one of us. Y algunos de nosotros estamos caminando en forma apresurada y sin la actitud correcta al, al plan de Dios. And some of us are walking and moving in an incorrect attitude. Pero no. Dios tiene una ventana para escapar, para que podamos escapar. But God has a, a window for us to be able to escape properly. La ventana entonces habla de ese lugar de escape cuando el peligro está acechando y muy cerca a nosotros. So that window appears to us in, in, in a timely manner when we need it most. Y tiene que ver con un propósito específico. And it has to do with a very uh, particular purpose. Porque Dios tiene un futuro para cada uno de nosotros. Because God has a future for every one of us. Dios no quiere que ese futuro se quede a un lado. God doesn't want that future to just be Sino que ese futuro nos alcance. But he wants that future to reach us. Así que hoy es el día, este, esto, esto nos habla a muchos que estamos viendo problemas, por ejemplo, con los hijos. And so this speaks to us a lot, especially to those people who uh, are having problems with their children. Y dice, Señor. You say, Lord. No hay escapatoria para este. There's no escape for this one. Este muchacho las está haciendo todas mal. This young, this, this, this boy, he's just... He makes every mistake he possibly can. Sobre todo cuando estamos, eso lo decimos sobre todo del hijo del vecino. We always say that especially about the neighbor's kid, right? A este muchacho definitivamente. That boy. Va por muy mal camino. He's, he's just on the wrong path. El Señor tiene una ventana de escape. God has a window of escape. El Señor tiene una ventana de escape. God's got a window of escape. Hermano, no era cómodo para Pablo montarse en esa cesta. I'm pretty sure it wasn't comfortable for Paul to get into a basket. Hay que creer que los que los que están agarrando las hojas son fuertes lo suficiente. And then you got to believe that the ones that are holding the rope, uh, bringing it down, are strong enough to hold it. Porque si no el golpe va a ser bien duro. Because when you hit the floor, it's going to really hurt. ¿Me estás entendiendo? Escaparse por la ventana no es nada fácil. Escaping through a window isn't easy. Tan, es tan fuerte que Eutico estaba ahí en la ventana. It, it was, uh, it's so strong that there was a young man that was in a window. Se cayó y se murió. And when he fell down, he died. Y tuvo que llegar Pablo y decir, para que no, para que no crea que mi mensaje era malo, vamos a resucitarlo. And then Paul came and said, just because I don't want you to think my message was wrong, he, he resurrected him. O sea, que estar en la ventana. In other words, being in a window. Una, una puerta de escape que habla de un proceso donde Dios está trayendo a nuestras vidas para que alcancemos el propósito y el futuro nuestro. A window represents a window, uh, a, a place where we can escape so that we can reach the blessing and the new things that God has for us. La ventana. The window. En Segunda de Reyes 13, 17. En 2 Kings chapter 13, verse 17. Vamos a leer este. We're going to go ahead and read it. Dice, y dijo, Segunda de Reyes 13, 17. 2 Kings chapter 13, verse 17. Y dijo, abre la ventana que da al oriente. Elisha said, open the east window. Y cuando él la abrió, dijo Eliseo, tira. And so he opened it and Elisha said, shoot. 
Y tirando él dijo Eliseo, saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación contra Siria. And so he shot and Elijah said, the Lord's arrow of victory, yes, the arrow of victory over Aram. Porque herirás a los sirios en Afet hasta consumirlos. You are to strike down the Armenians in Afet until you have put an end to them. Por lo tanto, la ventana es un sitio que ahora tiene una característica impresionante para la gente en el año 2015. And so windows have a special meaning for us in 2015. Es el lugar donde Dios te da estrategia para ganar la guerra. It's going to be the place where God's going to give you the strategies to win wars. Pero también es el lugar donde tú vas a ver al enemigo y poder destruirlo desde allí. But it's also going to be the place from where you're going to see the enemy and be able to destroy him from there. Fíjate lo que le dice, abre la ventana y dispara el arma que Dios te ha entregado. So he, look at what he tells him. He says, open up the window and shoot with the weapon that's in your hand. ¿Qué arma te ha entregado Dios? Ask yourself, what weapons has God given you? Palabra. His word. Su palabra. His word. ¿La conoces? Do you know his word? No, no seas como el que abre la Biblia y se la pone la bajo la almohada y dice para poder dormir bien. Don't be like those people who just open up the Bible and put it someplace in the room so they can sleep good. Un amuleto. That becomes like an amulet. Dios quiere que esa Biblia vite aquí. God doesn't want you to just have your Bible open. He wants it to be in your heart. Ábrela aquí. Open it here. Cuando la abres, allí se convierte en el arma. When you open it here, it becomes a weapon. Que cuando viene el enemigo, that when the enemy comes, tú la abres, la you, ventana. You can open up that window. Y disparas con esa arma. And you shoot with that weapon. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Enfermedad te vas. Sickness flee. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Rebelión te vas. Rebellion you leave. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Re Rebelión y egoísmo que han destruido. Rebellion and egotism is destroyed. Todo aquello que trae destrucción a la familia en el nombre de Jesús se destruye. All that brings destruction to the family is now destroyed. Necesitamos ahora, esto habla de llenarnos a tal punto con esa arma. We need now to fill ourselves in such a way with that weapon. Que podamos destruir contundentemente. Al enemigo. That we can destroy the enemy. Dios te está dando estrategias. God is giving you strategies. Ten ese lugar. Go to that place. Sobre la ventana también quiero hablarte en lo que habla en Daniel capítulo 6 verso 10. And, uh, pointing out another window in scripture. I want to go to Daniel chapter 6 verse 10. Dice que cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa. It says that when Daniel learned that the document had been signed, he went into his house. Aquí pasaba un, una situación fuerte. And a situation was, uh, was occurring at that time, a very strong one. Daniel era el primer ministro de Darío. Daniel was the, the prime minister Darío. of the king, of Darius. Y Darío le dijeron, mira, eh, estaba todos los que estaban en autoridad, estaban celosos de Daniel. And all the people who were, who, who knew Darius, um, they were very jealous of Daniel. Porque Daniel tenía tanta autoridad sobre el reino casi como el mismo Darío. Because Daniel had so much authority over the kingdom that it was it was almost as when he spoke it was as if Darius spoke. Y llega y le dijeron, "Rey, ¿por qué no haces esto?" They came and they they gave a suggestion to Darius. Levanta un dios y di que a esta hora tienen que adorar a Darío porque es la hora eh, Darío es el rey y él es nuestra deidad. They, they, they convinced them to build up a statue and they said that at this hour everyone needed to bow down and pray before this because you are the king and so you are our God. Daniel había propuesto en su corazón desde niño 
que él iba a servir al Señor siempre. And Daniel had decided in his heart since he was a very young boy that he would always serve God. Y todos hubiesen pensado, Daniel entra a su casa para esconderse y orar. And a lot of people probably thought, man, Daniel probably goes home and he just gets, you know, hides in a place and prays. It's it. Y lo que haríamos la mayoría de nosotros es lo siguiente. Like the, what most of us would do. Entramos a la casa. We'd get in our, in our house. Ponemos ventanas oscuras. We'd close the windows. Le ponemos una cortina que sea bien pesada. We'd get some thick curtains and put that over the window. Y empezamos a orar en el rincón más lejano de la, de la ventana. And then we would pray in the furthest corner away from the window. Para que ni nos escuchen. So that they can't even hear us. Lo malo es que a veces ni Dios nos escucha. Problem is, sometimes God doesn't even hear us. Y llega Daniel hace lo siguiente. And he comes and does the following. Daniel comes and does Entra the a su following. casa. He got home. Abre las ventanas he todas. Opened, he opened all his windows. Y sobre todo da la que da hacia Jerusalén. And he went to the window that faced in direction towards Jerusalem. Y no se arrodilla una sola vez. And he didn't get on his knees once. Sino tres veces al día. But he would do this three times a day. Y me imagino que oraba como mi mamá. And I can imagine that he would pray like my mother did. Mi mamá a las cinco de la mañana todos los días, aún en el día de hoy. My mother wakes up every day, even till to this day, at five o'clock in the morning. Y empieza a orar. And she begins to pray. En su cuarto. In her room. Con la puerta cerrada. With the door closed. Estamos todos en el, nuestros cuartos con las puertas cerradas. And we're all in our rooms with our doors closed. Y empezamos a escuchar, Señor Dios. And you can hear very clearly. Hoy quiero venir delante de ti. God, I want to come before you. A las cinco de la mañana ya empezó mi mamá. And so at five in the morning you wake up and you say, man, I think my mom just got started. O, o tú oras con ella. Now you either pray with her. O oras con ella. Or you're going to pray with her. Esas son las dos opciones que tienes. That's about the only two options you get. O oras. Either you pray. O oras. Or you're going to pray. Porque no te vas a mantener, no te, no te vas a mantener dormido muy fácilmente. Because you're not going to be able to go back to sleep. Así estaba Daniel. And that's how Daniel was. Abrió la ventana. He opened up his windows. Que todo el que pasara, él supieran que él estaba orando al Dios de los cielos. And everyone who would walk by would know that he was praying to God. ¿Qué implica la ventana para un tiempo como este? What does a window mean for a time like now? Estamos en un, viviendo un momento histórico impresionante. We're in a moment in history that's just impressive. Estamos viendo cómo los políticos están yendo en contra de la iglesia cristiana en una forma contundente. We're seeing how politicians are coming against the church in a very consistent manner. Estamos escuchando a gente que está diciendo es necesario quitar los símbolos cristianos de los lugares de autoridad de este país que se llama a sí mismo cristiano. We, we hear people uh, continually speaking about removing Christian symbols uh, from places of authorities like our courthouses where even in this nation which has been considered a Christian nation for very long. Dios nos está diciendo God is telling us es el momento de abrir las ventanas. that it's the moment to open up our windows. ¿Qué quiere decir eso para la iglesia cristiana del siglo XXI del año 2015? What does that mean for the Christian church in 2015? Es decir, vamos a estar con la valentía suficiente de exponer los principios de Dios delante de toda autoridad. It means that we're going to be brave enough to display the principles of God before all authorities. La autoridad va a venir en contra nuestra y está viniendo en contra nuestra. Authority figures will come against us and they've been coming against us. El año 2014 fue un año muy difícil para la iglesia cristiana en Houston. In 2014, this year, the church has suffered a lot here in Houston. En Estados Unidos. In the United States. En el estado de Texas hubo the, persecución contra la iglesia. There was persecution against sí, the church sí in the hubo. state of Texas. Yes. La mayor, Anise Parker. Our mayor, Anise Parker. Le puso su... ¿Cómo se dice? Por favor. She le trajo. Put, she put a, a lawsuits, a subpoenas. Trató de poner a los pastores 
en censura de sus mensajes. And she tried censoring the message that many pastors were giving in their own churches. Eso es persecución. That's persecution. Eso es ir en contra de la constitución de este país. That was going against the very constitution of this country. Pero eso está viniendo a la iglesia. But that's what we're seeing come against the church. El gobierno de este país viene en contra de la iglesia. That the government figures in this country are coming against the church. Están viniendo con leyes para que las iglesias tengan que reportar todas sus entradas. They're trying to make laws where the churches have to give a report of everything. Para ellos poder cerrarlas. So that they can then close those churches. Pero usted no escucha de eso en contra de las iglesias musulmanas. But you don't hear that about mosques. No escucha eso acerca de iglesias mormonas. You don't hear that about Mormon churches. No escucha eso acerca de iglesias hindú. Or uh, Hindu churches. Solo de iglesias cristianas. But only in Christian churches. ¿Por qué? Why? Porque los cristianos tienen la respuesta. Because Christians have the answer. Vimos a un presidente en este año. Now we saw a president this year. Mencionar todas las formas que podían para este tiempo que, llaman, que nosotros llamamos como cristianos Navidad o Christmas. We saw the president this year mentioned all the possible names that you can possibly give to this time, Christmas. Pero no decir Merry Christmas. But it, it was very difficult for him to say Merry Christmas. Porque están tratando de quitar a Cristo de la Navidad. Because they're trying to remove Christ from Christmas. ¿Sabes por qué? Do you know why? Porque Cristo es Rey. Because Christ is King. Como Cristo es rey, and since Christ is the king, a ningún rey le interesa tener otro rey. No other king is interested in there being another king. Recuérdate, lo que le hizo a Herodes matar a los niños fue que había nacido un rey. Why did Herod want to kill all the babies? Because he knew that a king had been born. Por lo tanto, quieren sacar o al niño Jesús. So they either want to cast out baby Jesus. O sacar la Navidad. Or get rid of Christmas. O sacar todo lo que tiene que ver con que Cristo ha nacido. Or they want to take out the reason for why Christ was born. Por lo tanto, tú y yo como cristianos. That's why you and I as Christians. Desde este momento. As of this moment. Tenemos que reconocer. We have to recognize. Y hacer reconocer. And, and make it known. De que Cristo ha nacido. That Christ has been born. Que ha venido en carne. That he came in flesh. Y que él es Dios para siempre. And that he is God que forever. Él es Rey para siempre. That he is King forever. Y es Señor para siempre. And that he is Lord forever. Por lo tanto. Therefore. Las ventanas abiertas de una congregación. The open windows of a congregation. Es un tiempo para que él. Hablar de la vergüenza que van a tener los enemigos de Dios. It's, a, it, it's to speak of the shame that the enemies of God will have. Y para ver la exaltación que Dios va a dar a sus siervos. And to see the exaltation of the saints of God. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amen. Amen. Siguiente. The following. Que el año 2015. Is that the year 2015. Nos habla it's, de que este es un año donde Dios te quiere bendecir. It speaks to us that this is a year where God wants to bless you. Sí, Dios me quiere bendecir. Say, God wants to bless me. Todos nos gusta esto. We all like this. ¿Cuántos queremos ser bendecidos? How many of us want to be blessed? Todos, ¿verdad? All of us, right? Pero la intención es, Dios quiere bendecirme para yo bendecir. But the intention is, God wants to bless me so that I can bless. Y aquí donde se complica las cosas. This is where things start getting complicated. Porque hemos sido enseñados o venimos de una situación con tanta escasez. Because we've been, we, are, we come from a, a, a situation where there was so much lacking. Que nos impide cuando tenemos algo compartirlo. That when we finally get something, we don't know how to share it. Tengo una experiencia, no voy a decir de quién, pero sucedió esto. Uh, I had an experience, and I'm not going to say any names, but this is uh, essentially what happened. Alguien estuvo 
viviendo en nuestra casa por un buen tiempo. Somebody had been looking at our house for you know, quite some time. Y en la casa, en mi casa, regularmente, si hay alguien en la casa, puede compartir todo lo que hay en la casa. Now, if, you know, if someone stays in my house for whatever reason, they, they can, you know, take part of anything. They can grab anything that's in my house. En, de lo que es de la comida. They can, you know, reach into my fridge or the food. Si va a lavar su ropa de todo lo que hay para lavar. If they're going to clean their clothes, they can use, you know, all the laundry detergent or whatever. Esa persona llegó y yo le dije, puedes estar y vas a compartir todo. And uh, well, that person was staying in my house and I told him, you know, you can stay, you can take part of anything. Y por supuesto, él hizo así. And of course, that's what they did. So esa persona hizo así. Un día limpiando la casa. And one day cleaning the house. Encontramos que su cuarto estaba, o el cuarto que él usaba. The room that he used. Estaba lleno de comida. Was filled with his own food. Su propio cereal. His own cereal boxes. Su propio jabón. His own, uh, his own uh, soap. Y escondido a tal nivel. And he would hide it in such a way. Para que nosotros no lo pudiéramos usar. So that we wouldn't use it. Porque él usaba el nuestro. Because he used ours. Pero él no compartía el de él. But he didn't want to share his. ¿Y por qué? Why? Porque a veces hemos vivido tanta necesidad. Because sometimes we've lived in so much need. Que nos cuesta compartir lo que tenemos. That now that we have, it's hard for us to share. Y a él era muy difícil compartir ese jabón. And for him it was very difficult to share his soap. Y él lo guardaba como un tesoro. That, so he would, he would keep it as if it was a treasure. Y prefería usar el nuestro. And he'd rather use ours. Y él perdía la bendición. And he was missing out on a blessing. Nunca nos pusimos bravos por eso. We never got mad because of that. Pero sí me daba dolor por él. But I did feel pain for him. Mira lo que le dijo Dios a Abraham. So look at what, uh, what God told Abraham. Y haré de ti una nación grande. And I will make of you a great nation. Y te bendeciré. And I will bless you. Y te engrandeceré tu nombre. I will, in, I will lift up your name. Y serás bendición. You shall be a blessing. Serás bendición. You shall be a blessing. La pregunta que te quiero hacer hoy es esta. Now, the question I want to ask you today is this. Eres tu bendición. Are you Eres a blessing? Eres tu bendición. Alguien puede decir en el mundo esta persona ha sido una bendición para mí. Is there somebody alive in this world that can say that you have been a blessing to them? Este es un, esta es una meta para el año 2015. That's a good goal for 2015. Que yo sea that bendición I be para alguien. A blessing for someone. La bendición de Abraham era empieza a verte como bendición a otros. The blessing to Abraham was to tell him you need to start seeing yourself as a blessing to others. ¿Cómo te estás viendo tú? Now, how do you see yourself? Ay, si él fuera que yo tuviera. If I only had. Hermano, lo que tiene puede bendecir. But with what you have, you can already bless people. Con lo que tú eres, tú puedes bendecir. With who you are, you can bless people. En donde tú estás, tú puedes bendecir. Where you find yourself, you can bless. Dice, ¿cómo? And some people ask, how? What? what? Busca la oportunidad. Look for those opportunities. 2015 es el año de decir, voy a ver la oportunidad para yo poder ser de bendición. 2015 is that time to say, I'm going to look for those opportunities for me to be a blessing. Quiero ser bendición. I want to be a blessing. Una meta clara. A very clear goal. Ser bendición en este año para alguien. Is to be a blessing for someone. Y quiero agregarle más a, este, a esta meta. I'm going to add a little bit more to that goal. Porque yo puedo ser bendición a mi esposa I muy fácilmente. A, I could be a blessing to my wife very easily. Ya, ya le digo, no me compres más a mí. I could just tell her, just don't buy me anything this year. Que tomo me va a comprar. And she'd still buy for me. ¿Verdad? Pero cuando yo veo a otra persona. 
But, but this, is, this is the key. When I see someone else, que mí me duele, that que no es ni mi hijo, ni mi esposa, that's neither my, ni my, my mama, son, ni mi papá, nor my wife, nor my parents, ¿cómo puedo bendecirlo? How can I bless that person? Empezar a buscar gente que está fuera de mi entorno cercano. Let's, let's look for someone that's outside of your close circle, your inner circle. Por ejemplo. Okay, let me give you an example. Quitarme el plato de comida y dárselo a mi hijo es muy fácil. To look at my plate of food and say I'm not going to eat and give it to my son, that's pretty easy. ¿Cuántos padres han hecho eso? How many parents have done that already? Y si lo tiene que hacer, lo va a hacer. And if you got to do it, you're going to do it. ¿Verdad, papás? Right, parents? No hay, ni siquiera hay que preguntarlo. You don't even have to ask it. El niño dice, tengo hambre y usted estaba, toma. Your child comes and says, I'm hungry, and you're just about to dig in. You look at him and say, here. Se quita el hambre de inmediato. Suddenly, you're not, you're not even hungry anymore. No, ya no tengo hambre. No, I wasn't even hungry. Era la primera comida del día, pero no, ya no tengo hambre. It was, was going to be my first meal of the day, but no, I'm, I'm not hungry. It's okay. Porque el hijo, el hijo Because vale la pena bendecirlo. Because your son is worth blessing and investing Amen. into. Amen. Pero Dios está hablando este año para ir más allá de esto. But God is telling us to go a little bit further than that. Cuando nosotros digamos, yo lo que tengo, yo puedo ser de bendición. When you say, with what I have, I can be a blessing. Aleluya. Por eso, este es un año impresionante. That's why it's an impressive year. 2015 es un año impresionante. 2015 is an impressive year. Donde la gracia de Dios se va a mover en nosotros. Where the grace of God in us can move in such a way. Que nosotros vamos a conocer a Dios en una nueva dimensión. That we're going to know God in a new dimension. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Hoy me dieron más tiempo. They gave me more time today. Así que los niños no se quieren ir hoy, así que podemos seguir. The children don't want to leave today, so that means we can keep going, right? Entonces voy a entrar a la tercera faceta. I'm just going to go straight into the third phase of this teaching. O de, de mi enseñanza sobre la palabra para el año 2015. Over just the word for 2015. La siguiente implicación para el año 2015 tiene que ver con el nombre de Dios. The, the next implications of 2015 have to do with the name of Christ, or the name of God. El nombre de Dios es algo que Dios nos da. The name of God is something that he gives us. Es como cuando yo le he dicho a alguien. It's like when I tell somebody. Anda a tal lugar. Go to this place. Y dile que tú vas en nombre del Pastor Luis. And then tell them that you went because I sent you. Pero di el Pastor Luis. But make sure you tell him my name. No le digas Luis. Don't tell him, don't tell him dile Luis. Dile Pastor Luis. Tell him Pastor Luis sent me. Recuerdo hace años una, una compañía estaba haciendo una comida. I remember a, a few years ago um, a company was uh, having a food. Querían que la comida le saliera un poco más barata. And they wanted the food to come out cheaper. Yo le dije, bueno, vas a ir a este restaurante. And so I told him, I said, well, go to this restaurant. No me presentes como ingeniero. Don't present me as an engineer. Preséntame como pastor. Present, present them, uh, me as a pastor. Y ellos te van a dar la comida más barata. And they're going to give you the food cheaper. Lo malo fue que después lo siguieron, siguieron usando para cosas personales. The, the bad thing was that they kept doing it for personal reasons after that. El nombre de Dios. The name of God. Es algo que Él nos da. It is something that He gives us. Y en el, el hebreo existe algo que se llama gematría. En, o gematría. En Hebrew there's something called uh, gematry. 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 Y es que los, las, las letras And it's when we look at the letters, tienen un valor numérico. Have a numerical value. Their alphabet, each letter has a numerical value. Entonces, el alefato o alfabeto hebreo. And so their alphabet, the Hebrew alphabet. Las letras tienen un número específico. 
every, every letter, when we look at them, um, they each have a corresponding numerical value. Para hacer el número 15, so to make 15, tú utilizas dos letras. You use two letters. La primera letra es la letra Yod. The first letter is the letter Yod. Que tiene el, número, el, el valor numérico 10. Which has a numerical value of 10. Sería más o menos el equivalente a la letra en el español de la, la que llamamos Y. It'd be, um, it'd be equivalent to Y in Spanish oh, in and English. in English. Yeah. La siguiente letra es la que nosotros llamamos Hey. Um, the second letter uh, of Hebrew to make the number 15 would be the letter Hey. Que es la, que sería el equivalente al número 5. Which is equivalent to number 5. Y esa letra sería la equivalente a nosotros en la, a la H. And that letter would be equivalent to our H. Yo quiero que veas porque esa frase nos da uno de los nombres de Dios. And that phrase gives us one of the, those two letters next to each other gives us one of the uh, names of God. La letra J o Y H. So it would look like just a J and an H. Y la gente dirá, ¿cómo es esto? And some people will look at us and say, well, how's that? Porque en el hebreo no existen vocales. I remember this. In Hebrew, in the Hebrew alphabet, they don't have uh, uh, vowels. Entonces, la vocal se va a colocar en la forma en que tú vas conociendo el lenguaje. And so you go uh, pronouncing the vowels in the measure that you go learning how to speak the language. En el Salmo 68... Dios empieza a hablarnos de esta letra. In Psalms, o de, est, de esta declaración. In Psalm 78. 68. 68, excuse me. Um, God begins showing us these letters. Dice así. Salmo 68, 4. Cantad a Dios, cantad salmos a su nombre. Exaltad al que cabalga sobre los cielos. Ha es su nombre. Alegrados delante de él. It says, sing to God, sing praises to his name, exalt him who rides on the clouds. His name is Jah, and rejoice before him. Hab es su nombre. Jah is his name. Hab es su nombre. Ha is his name. En este nombre, la mayoría dice que es el disminutivo del nombre Jehová. Um, Scholars all agree that this is just the smaller version of the name Jehovah. Pero investigando entre los estudiosos, entre los, eh, entre los rabinos hebreos. But when you uh, study uh, amongst the, 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 the Hebrew rabbis. Ellos dicen que este nombre se refiere a la eternidad de Dios. They say that this name refers to the eternalness of God. Y me gusta mucho porque cuando tú dices la expresión aleluya, and we, I, I like this name a lot because when you say the expression hallelujah, las últimas dos letras de la, de la expresión aleluya, the last two letters in the expression of hallelujah, son estas dos letras, are the very same letters. Entonces, aleluya significa adora a ya. What hallelujah actually means, it means to, it means worship ya. O hab. O hab. Dependiendo si, ta, si tienes influencia del latín o del hebreo. Depending on if you have a Hebrew or Latin uh, influence. Entonces por eso vamos a ver. Algunos ven Yahvé, otros ven Jehová. Some people see, for example, Yahweh and some people see uh, Jehová. Jehová. ¿Por qué? Why? Porque tienen uno, algunos tienen influencia del latín. Because some have a Latin influence and some Y otros have tienen influencia del And some have a, a, a direct Hebrew influence. Entonces, Dios nos está dando en el 2015 su nombre. So God is ultimately giving us his name in 2015. Ha. Ha. Diga conmigo, ha. Say with me, ha. Dios me está diciendo, se me está revelando como el eterno. God is revealing himself to me as the eternal one. Diga, Dios se revela como el eterno a mi vida. God is revealing himself as the eternal one to my life. ¿Qué implica Say, eso para usted? What does that mean? 
Todas sus promesas son una realidad para it ti en este año. That all his promises that he's given you are a reality this year. Porque Dios es el mismo ayer, Because God was hoy the same y para siempre. Yesterday, today and forever. Amén. Amen. ¿Les gusta esta? Now, do you like that one? Dios está revelándonos su nombre. God's revealing his name to us. Fíjate que a Pedro y a Pablo les pasó lo siguiente. Uh, look at this. Uh, no, what perdón, happened? a Pedro y a Juan. If we look at John and Peter, Entrando al, te, entrando al templo la hermosa. They're about to enter into the temple. Estaba un cojo allí. And a lame man was there. Tenía, si mi memoria no falla, 32 años, 38 años. If, I, if my memory doesn't fail me, he was 38 years old. Pidiendo en el mismo lugar. And he was there and he was begging for money. Y les pide dinero. And he looks at John and Peter and says, Y la says, presión de Pedro fue la money. siguiente. And Peter's expression was the following. No tengo. I don't have. Oro ni plata. Neither gold nor silver. Pero tengo una cosa. But I have one thing. El nombre. The name. Tengo el nombre. I have the name. Dice. No te puedo dar oro, no te puedo dar plata, pero te puedo dar algo mejor que eso. I don't have gold, I don't have silver, but I can give you something better. En el nombre. In the name. Que es sobre todo nombre. Which is above all names. Levántate, rise y camina. And walk. Ese es el nombre que Dios nos está entregando. That is the name that God is giving El eterno. Us. The eternal one. El que siempre es eterno. The one that is always eternal. Porque la expresión es el sempi eterno. Because the expression is sempi eterno. Sempi eterno. Sempi eterno. Uh -huh. Latin, I can't. Entonces Dios so God, se nos está revelando en el número 15 en una forma especial. God is revealing himself in just the number 15 in a special way. En el Salmo 68, quiero que, esté, que lo abras por un momento. And so, in Psalm 68, if you can open it. Este Salmo es un Salmo muy largo. It's a, it's a pretty long Psalms. Y no lo voy a predicar todo hoy. And I'm not going to preach it today. Aunque tengo ganas. I mean, I, I'm tempted to. Pero a lo mejor me dejan solito. But you guys would probably just get up and say, let's get out of here. Dice así. Quiero que veas esta expresión porque esta expresión es clave para irnos en el día de hoy. But let's just read this expression because it's, it's, it's key for today. Levántese Dios. God arises. Levántese Dios. God arises. Fíjate que es una expresión muy de oración. Señor, levántate en esta situación. It's kind of like when we pray, God, get up in this situation. Y sean esparcidos sus enemigos. It says his enemies scatter. Y huyan de su presencia los que le aborrecen. And those who hate him flee from his presence. Es una expresión de guerra. It's an expression of warfare. Pero donde estás diciendo, Señor, el que te va, se va a levantar en esta situación eres tú. But what we're saying is that God, the one that's going to arise in this situation is you. Como es lanzado el humo, los lanzarás. As smoke is blown away, so you blow them away. Como se derrite la cera delante del fuego, así perecerán los impíos delante de Dios. As wax melts before the fire, so the wicked are destroyed before God. Dios esparce a nuestros enemigos cuando le exaltamos. God scatters our enemies when we exalt him. Mi suegra nos contó una de sus muchas, muchas historias. Uh, my mother-in-law, she was telling us some of her, uh, her stories. She's got a lot of them. Una de ellas, una de las últimas. One of the last ones. Es que estaba en un banco. Was that she was in a bank. Porque en nuestro país hacen una cosa muy interesante. Because in our country they do something very interesting. Le dan el dinero a los viejitos o a los retirados. They give um, uh, people who have retired their money. El mismo día. The same day. Todos tienen que ir al banco a recogerla. So they all have to go to the bank to, you know, withdraw it. Por lo tanto, ese día es el día que hay más robos. And so that's usually the day where banks get robbed the most. 
Porque saben que los que hay ahí son puros viejitos. Because they know the people who are in the bank are a bunch of old people. Mi suegra estaba allí. So my mother-in-law was there. Mi suegra tiene una experiencia con Dios muy interesante. She's got a very interesting experience with God. Y Dios quiera que la, que la tengamos pronto aquí para que se las cuente o les cuente muchas de ellas. And hopefully we can have her back soon so that she can tell you about it. Los ladrones entraron con armas y pistolas. But anyway, so she's in the bank and some robbers came in with guns ready to fire. Ella lo único que tenía era el dedo de Dios. All she had was the finger of God. Creerán que en las noticias dijeron. And, you, and would you believe if I told you that the news late, later that night. Señora con su dedo y el poder de Dios. Read in the newspapers the next day. It said, uh, "Lady with her finger and the power of God." Detuvo a ladrones de robar el banco. She kept robber, uh, burglars from robbing the bank. Y, y sale la foto de ella con su dedo levantado. And a picture of her comes out with her just in her finger up. Hermanos, muchos no le creemos a Dios esto. And many of us don't believe God in these things. Y por lo tanto estamos viendo situaciones muy complejas. And so we see very complicated situations. Pero cuando nosotros somos capaces de levantar a Dios en cualquier situación. But when we have the ability to lift up God in any situation. Aún los ladrones salen huyendo. Even the burglars go running. Juan 12.32 dice así. Dice Jesucristo lo siguiente. In John 12, 32, it reads, si yo fuere levantado, if I were lifted up, a todos atraeré a mí mismo. I would bring all to myself. La mayoría de las veces no se adora a Cristo. Many times we don't worship God. Estamos adorándonos a nosotros mismos. We're just worshiping ourselves. Cuando hay líderes que han dicho, when there's leaders who have said, en este mismo año, en medios masivos, in, in this year, uh, through, uh, through the media, la adoración no es para Dios, es para nosotros. They said, worship is not for God, it's for us. Aquí está diciendo, levántese Dios. What he was saying was, what, what we're reading here is, it says, God arises. Levántese Dios. God arises. Si yo fuera levantado. If, if I were lifted up. A todos atraeré. I would attract all to me. No la van a traer a mí. They're not bringing it to me. Traen a Cristo. They're bringing it to Christ. Hoy es el día de levantar a Cristo. Today is the day to lift up Christ. Porque Cristo se nos está revelando con este nombre. Because Christ is revealing himself with this name. Su nombre es eterno. His name is eternal. El que siempre es eterno. The one who is always eternal. El que es, que fue. The one who was. El que es. The one who is. El que viene otra vez. And is to come. A ese adoramos. To him a ese bendecimos. A ese le damos la honra y la gloria. To him we give the honor and glory. Y espero que esta palabra te dé una esperanza para ver al 2015 como un this año word gave glorioso. You a hope to see Christ in a glorious way in 2015. Padre en el nombre de Jesús venimos delante de ti. Father in the name of Jesus we come before you. Te queremos levantar a ti nuevamente. We want to lift you up once again. Señor tú mereces toda la honra. And Lord, you deserve all the glory. Todo el honor. All the honor. Por eso, Señor. So, Father. Te pedimos. We are asking. Que nos utilices para tu gloria en el 2015. That you use us for your glory in this next year, 2015. Te amamos. We love you. Porque tú nos amaste. For you have loved us first. Señor, queremos Andar en tus principios. Father, we want to walk in your principles. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Te lo pedimos. We ask. Amen.